ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചത് വെർച്വൽ ടീച്ചർ സി ഡികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ മറ്റൊരു വിദ്യ കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനാവില്ല കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി നമുക്ക് വ്യൂ ടാബിലെ നാവിഗേറ്റ് റിബൻസിനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ ആദ്യം നമുക്ക് പാൻ ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മൗസിന്റെ സെന്റർ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് സ്പേസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പാൻ ഓപ്ഷൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ്ങിനെ നിങ്ങൾക്ക് പാൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻസ് ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം സൂം ടൂളിന്റെ അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇവിടെ ഒരു ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഇപ്പോൾ സൂം ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡോക്യുമെന്റിനകത്ത് പെർഫെക്റ്റായി ഫിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഡോക്യുമെന്റിൽ പെർഫെക്റ്റായി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് യൂസേജ് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് സൂം വിൻഡോയെ പരിചയപ്പെടാം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ സർക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ ഒരു ചെറിയ സർക്കിളിനെ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സൂം ഇൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ്റ്റെൻഡിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിൻഡോ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്കിൾ മാത്രമായി ഇവിടെ സൂം ഇൻ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതാണ് സൂം വിൻഡോയുടെ യൂസേജ് ഇനി അടുത്തതായി നമുക്കിവിടെ കാണുന്ന പ്രീവിയസ് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയി ഏത് ഓബ്ജക്റ്റിനെയാണോ സൂം ചെയ്തത് ആ ഓബ്ജക്ട് ഇവിടെ സൂം ഇൻ ആയി വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്കിപ്പോൾ പ്രീവിയസ് എന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സൂം ഇൻ ചെയ്ത പൊസിഷൻ അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സൂം ഇൻ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന സൂം ഓളിനെ പരിചയപ്പെടാം സൂം ഓൾ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്ടിന്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് സൈസ് അനുസരിച്ച് സൂം ഇൻ ആവുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് സൂം ഡൈനാമിക് എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സൂം ഇൻ ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ മാർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ലെങ്ത് വെത്ത് എന്നിവ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്ടിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു തവണ എന്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ആ ഏരിയ മാത്രമായി സൂം ഇൻ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതാണ് സൂം ഡൈനാമിക് അടുത്തതായി നമുക്ക് സൂം സ്കെയിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ പരിചയപ്പെടാം നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്കെയിൽ വാല്യൂലായിരിക്കും സൂം ഇൻ ഇവിടെ നടക്കുക സൂം സ്കെയിൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സൂം ഔട്ട് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് നൽകാം ഇപ്പോൾ സൂം എൻ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്ന സൂം സെന്റർ എന്ന ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓബ്ജക്ടിന് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഹൈറ്റ് വെച്ച് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സൂം ഇൻ ചെയ്യുക സൂം സെന്റർ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഓബ്ജക്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഇതാണ് വ്യൂ സെക്ഷനിലെ നാവിഗേറ്റ് എന്ന ടാബിന്റെ ഉപയോഗം അടുത്തതായി നമുക്ക് പാലറ്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടാബ് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജനറൽ ത്രീ ഡി വിഷലൈസേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻസ് കാണാവുന്നതാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ടാബിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മുൻപേ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്കിനി അടുത്തതായി പാലറ്റ് പാനലിലെ കമാൻഡ് ലൈൻ ഓപ്ഷനെ പരിചയപ്പെടാം ഇവിടെ താഴെ കാണുന്ന കമാൻഡ് ലൈൻ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനുമാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് യെസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കമാൻഡ് ലൈൻ ക്ലോസ് ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇവിടെ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കമാൻഡ് ലൈൻ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ലേയേഴ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആവുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ലേയേഴ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അടുത്തതായി ഇവിടെ കാണുന്നത് ഡിസൈൻ സെന്റർ ആണ് ഡിസൈൻ സെന്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ക്വിക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയായതിനാൽ നമ്മൾ ഇതും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്
നെക്സ്റ്റ് എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ബ്രൗസ് എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏതെല്ലാം വർക്ക് ഷീറ്റ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഷീറ്റ് സെറ്റിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് ഫോൾഡേഴ്സ് കാണാവുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏതെല്ലാം ഫോൾഡേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിനകത്ത് ഏതെല്ലാം ഫയൽസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ അൺചെക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഫിനിഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഷീറ്റുകളും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഇമ്പോർട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പബ്ലിഷ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡി ഡബ്ല്യു എഫ് ഫയൽ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഡബ്ല്യു എഫ് എക്സ് ഫയൽ ആയി പി ഡി എഫ് ഫയൽ ആയി അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ടു പ്ലോട്ട എന്നീ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇ ട്രാൻസ്മിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്കലി ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷീറ്റ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ക്ലയൻസിന് ഒരേ സമയം ഷീറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ അയക്കുന്നതിന് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്ഷൻ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഫർദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പാർട്ട് നെയിം നമ്മൾ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും പാർട്ട് നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുമായി കാണാമല്ലോ ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ക്രൂ ജാക്ക് എന്നുള്ളതും പാർട്ട് നമ്പർ വൺ എന്നുള്ളതും മാറ്റണമെങ്കിൽ വർക്ക് ഷീറ്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് ടു എന്ന് നൽകാം പ്രോജക്റ്റ് നെയിം സ്ക്രൂ ജാക്ക് എന്നതിന് പകരം ബോഡി എന്ന് നൽകി ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ കമാൻഡ് ലൈനിൽ ആർ ഇ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എന്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് റിഫ്രഷ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡോക്യുമെന്റിൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ടെക്സ്റ്റ് റിഫ്രഷ് ആവുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ഷീറ്റിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുവാനും അത് പിന്നീട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഷീറ്റ് സെറ്റ് മാനേജർ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ഡിവിഡികൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഡബിൾ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഫൈവിലേക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോകൾക്ക് സബ്സ്